，表姐。喂，小飞，我有个事儿跟你说啊，李海出车祸了。什么？出车祸了？李海，就是他老婆叫吴婷，你认识的那个。出车祸了。他没什么事吧？这个我也是听说的。说开车呀，直接就翻到悬崖下面去了。人家说司机叫李海，还是咱们简阳人。不会吧？千真万确呀。所以我就想问问，你知道李海的消息吗？不可能吧？怎么说还好好的？他答应我，他说他会保重他自己的呀。不会吧？啊，那个你先别着急，呃，表姐在这边帮你再打听打听，好吧？你先别急啊。招标的事儿啊，等我回去再定。啊，其他的事儿你们自己定。我又不懂、啊，说白了吧，你就是不关心我的事儿。哼，我倒真希望你公司出点事儿。为什么？这样你就可以回家啦。表姐一起吃饭呢，怎么怎么是这样啊？你听错了吧？没关系，没关系，你没事就好。那我就放心了，李海。孩子。喂，哎。还没打完吗？没有，那个邵勇啊和马林，呃，吵起来了，让我给主持个公道。我马上啊，马上。表姐，小飞啊，我这边也证实了一下，那个出事儿的人呢，叫林海，不是李海。我正要问你这个事儿呢，小飞，你是不是给李海打电话了？嗯。表姐就知道你们两个的关系不一般，你可千万别胡说啊，表姐。表姐是那乱说的人吗
，他也知道什么该说，什么不该说了。哎，不过小飞，你要是真富贵那天，不能忘了表姐啊！你别瞎说行吗？行了行了，你心里有数就行了啊。不过小飞，我跟，喂，喂喂，小飞。喂，哎，小飞，喂喂，行了，人家都挂了，你还围什么围？你干嘛呀？我跟你说，你要再这样啊，我我我我我就我我我我我你要干什么？反正你不许破坏别人家庭。你搞清楚点状况行不行？破坏人家家庭的是赵小飞，跟我有什么关系？我不许你在这煽风点火。他们要是没有火源的话，我在这立一电风扇，他也着不了火呀。你瞪什么瞪，冯卫东啊？我告诉你，该来的他迟早来。你懂什么呀？你知道几个问题？哎，你得关灯睡觉。你全都听见了？我每句话都听得清清楚楚。婚外恋果然是镇宅之宝，家家户户都有。娜娜，你别说笑了，你一定要帮帮我。我要是能帮得了你，我们家还会像现在这样吗？难道你就眼睁睁的看着我爸、我妈像你爸、你妈那样啊？那不挺好吗？你就可以立刻像我这样成熟懂事了。我才不要成熟懂事呢！我宁愿一直这样，幼稚任性，被我妈管着，被我妈骂。英子。你要是想保住这个家，就千万什么都别跟你妈讲。为什么？当初我就是在外面看到我爸和一个女的在一起，回家就跟我妈告状了，我妈就开始大吵大闹。我爸原本还遮遮掩掩的，自从我妈知道了之后，他根本就无所顾忌了。后来我妈就更生气啊，就更爱闹了。我爸直接不回家了，所以现在我们再也回不到以前的样子了。这事儿不怪你啊！我奶奶说，我是不应该跟我妈说的。男人在外面玩够了，终究会回家的。可是我妈这么一闹，就把我爸推得越来越远了。我可以瞒住我妈，但是我不能什么都不做。可是你能做什么呢？据说，最早到加拿大来的中国人就是在这个码头上的岸。我是十九世纪末的事儿。嗯，来了一万多劳工，帮助修建太平洋铁路。结果死伤无数。对呀、啊，中国劳工承担的是最艰巨、最辛苦的西段工程，但是通车仪式上根本就没有中国人的面孔。一九八五年百年纪念碑上也没有一个字提到中国人。所以说嘛，在别人的土地上，就算你付出的再多，也不会被别人承认。你看我在给你介绍历史，你总是能拐到这些事情上，那都是一百多年前的事儿了。一百多年前，那些中国人为了生存来到这个地方，他们义无反顾。那么，一百年后，我们又来到这个地方，是为了什么？孩子，每次说到这些。我们就有分歧，那就搁置争议，不说。下礼拜我想回去了，你帮我订票。这么早啊？可是我们答应英子带她去尼亚加拉的。吓死了！三七要亮相，那马林那边又搞了一个大活动，还有一些人事变动。我在这待着，心里也不踏实。就这了，赵小飞的表姐家就住这里啊。嗯，我之前来过一次。可是他们家的赵小飞，怎么能确定就是跟你老爸通话的那个呢？所以，我应该调查一下才能够知道。平白无故的上门跟人家说什么呀我这个房子呀，环境又好，价格又公道，租的人可多了。但我
这个人啊，就是有些挑剔，不是什么人都爱租。这不是英子的同学嘛，所以咱们另当别论。大婶，喝水。阿姨，娜娜也是咱的老乡。老乡啊啊！那地方我少了，老乡见老乡怎么说来着？快坐坐坐，眼泪汪汪。没错呀，老花姨啊，那的妈妈过两天要过来，你看看国内有没有什么需要带的啊？有，哎，不然的话，你把你表妹的电话给她，让她妈妈直接跟你表妹联系啊。可以的，可以的。算了，别带了啊，这边什么都有，而且比那边便宜。娜娜，我跟你说啊，这房子今天你要是不租的话，明天阿姨可能就租给别人。花阿姨，你表妹是做什么工作的？记者呀，记记者好啊，我的梦想就是当一个记者。我有没有机会认识她？记者有什么好啊？都三十多岁了，到现在为止连个男朋友都没有。我跟你说，英子，你千万别学她，你前途远大。娜娜，我跟你说，这个房子如果你今天能定下来，阿姨再免费每天送你一顿早餐。那您这房子多少钱一个月呀、啊？四百，真的，便宜吧？那我租了。嗯，那就这么定了。你拿钱吧，阿姨给你打个收条啊。阿姨啊，真痛快。你现在谁？你住这儿啊？嗯，这儿跟我宿舍房间差不多大，每个月六百。我住这儿呢，能省两百，而且还有一顿早餐呢。可是你爸身家都上亿了，你为什么还需要那么节省啊？英子。他的钱跟我没有关系。对不起啊，你爸妈打架，没有对你怎么样吧？我现在每次一跟我爸要钱，他就认为是我妈指使的，说什么他的钱就是我的钱。可现在把钱给了我呢，又便宜了我妈。我妈一听这话肯定生气，原本该给我的钱都不给了，非让我跟我爸要钱去。现在就因为钱。夹在他们两个中间，我特别难受。你要真想省钱啊，就住到我们家去呗，一分钱不要你的，还包三餐。<笑>谢谢你了，不用了。你们家离学校太远了，我妈现在给我的钱，我要是省了点用，还是够的。娜娜，我现在真的好佩服你。其实我爸妈以前也不是这样的，尤其我爸，对我特别好，我以前要什么给什么。我自从他们俩开始闹离婚，两个人完全都变了。走吧。痴呆有好处，你让爸坚持吃啊！这东西能管用吗？试试看吧，如果要是有希望，咱们就别放弃。爸妈，我回来了。回来了。哎，你们收拾东西去哪儿啊？你爸爸要回去了。不是说好下周回去吗？公司有急事呢。不行，你不能走。哎哎，英子，英子，哎，英子，哎哎哎、你,你爸爸忙呢。啊，你啊，忙。哎忙就不要老婆和女儿了。哎，你别任性，英子。哎呀，你你不能让他走。英子啊，你你让他天天在这待着，他心里也发慌嘛，不是？他才待几天呢。哎呀，他能回来参加结婚周年庆已经很不容易了。吴婷，你不能那么好说话了。叫李姐
。哦，对了，我给建国还买了礼物，我去给你拿啊。一起回去吧，啊！我跟他回去干什么呀？你管住他呀！我管他，那谁管你呀、啊？我我那么大人，我不需要你管、啊。那你爸那么大个人，更不需要人管。你,你就不怕他被别的女人给抢跑啊？你胡说八道什么你？你，哎呀，我真你气死我算了。哎，你今天怎么这么大脾气啊？我。爱气不行，我怒气不争。林子同学，你的中文是不是全还给老师了啊？乱用成语。哎呦，我这我听你怎么那么笨呐、啊？哎呀，孩子，这盒雪茄你带给建国，就说是你给他买的啊。不用了吧？当然要了，正好趁这个机会，你们可以重复一好吗？就主动一点。爸，我要跟 Peter 结婚。什么？你你在说什么？我要跟 Peter 结婚，所以你不能回国，你得参加我们的婚礼。开什么玩笑？我没开玩笑，我是认真的。我们已经定好日子了，就在这个周末。你认真什么？你认真？你才多大呀？我十六啊。十六岁你就想结婚？你发疯了？罗密欧十五岁，朱丽叶十四岁，而人家梁山伯祝英台也才十五六岁。行了，你不用跟我说这个，我告诉你，这绝对不可能啊！怎么不可能啊？在加拿大，只要你们同意就可以。我绝对不会同意。那我们就同居，你要再不同意，我们就私奔。李，林子，皮特他们家在哪儿啊？你帮我联系他。要干嘛？他不要做我女婿吗？我有话跟他说。What? Why haven't you told me about our marriage until now? I am telling you now. Inza, I, I really like you, and I think you're very cute. But I haven't even thought about this situation yet, and I don't think that we're ready to be married. Mrs. Mrs. Lee, Mr. Lee, I'm very sorry, but I don't think I can marry your daughter now. Sorry. 他说，他不认为他已经做好准备跟英子结婚。We feel pity too, but we do understand. 而且我们非常支持你做出的决定。嗯 ，We agree with your decision. I'm very sorry. Come here. 
。哎，到底在哪？哎，好好好，对。哎呀，你装了也白装。那我玩行了吧？还贴笔记本电脑？嘿，你太老土了吧！九零后玩的。这这话里话外，偷着看不上我们八零后。啊、你你是八零后吗、啊？看不上我们六零后。<笑>我那天在网上看到一句话，说是六零后的男人啊忙着采野花，七零后的男人呢忙着往上爬，八零后的男人呢忙着安个家。你觉得有道理吗？<笑>那你们九零后忙什么？忙笑六零后啊。<笑>别笑，我说真的。哎哎，你要学会了啊！爸爸在，在的时候啊，你照顾好妈妈啊！照顾她是你的责任，不是我的。林子，你怎么说话呢？她要是真在乎你的话，她怎么那么着急忙慌的赶回去呢？我知道你。舍不得老李，过一段时间我就回来了嘛。你心里边已经没有我妈了。什么？胡说呢？就没有。怎么了？干嘛呢？这么凶？没关系，我们英子现在呢，情绪比较容易波动，青春期嘛，一会儿就好了。嗯、没有。你走了，走了，走了。有空就回来啊！我会很想你的。所有相爱的人，都能一起走到终点。在爱情的跑道上，只要真诚的付出，刻骨的拥有，一万年还是一瞬间，其实并没有区别。
我爸这个点儿应该到了吧？哦，应该到了。我这不等他电话呢吗？哎，你过来，我给你看样东西。干嘛？哎呀，看了就知道了。咱们，妈，你来，你来，你坐啊。干什么呀？看啊，你只要进入这个界面，输入密码，密码是你们的结婚周年纪念日。就可以了。哎呀，英子，你知道我是个电脑盲，你给我弄这些干什么呀？没事，你听我说嘛。我给我爸的手机装了一个定位软件，只要他开机的话，卫星就能搜索到他，然后就可以定位了。你看，现在正在找吧？啊，有了，在机场高速上，是吧？英子啊，这不是监视吗？啊，你，哎。这样子，英子，我从来不做这样的事情。那你既然不回去，你让卫星帮你锁定他的位置啊？他如果有什么问题，你可以及时发现，及时让他改正，不就好了吗？用不着。你真觉得他那么老实啊？英子，既然我嫁给你爸爸，我就会相信他一辈子，所以这些东西你最好给我删掉啊！我不听你。太他他他他，我简直不知道该怎么说你了。哎呀，好了，英子，我知道自从娜娜来了之后呢，你的压力也大了，但是你不用担心，我们绝不会像他的爸爸妈妈那样，啊，妈，有些事儿你还是要留点心比较好。相信我们啊，我跟你爸爸的感情是不会被任何东西破坏的。哎呀，我都不操心的事情，你说你这小脑袋瓜操心什么嘛？有的时候，相守是一种爱情；有的时候，放手也是因为爱情。无论快乐还是失落，无论痛苦还是幸福，无论最后的结果是淡然还是绝望。只要深爱过，就是人生最美的风景。我提前回来，就是要陪你看最美丽的风景。你真的没必要特地为这个事儿跑一趟。也不是特地了，正好我路过，就来跟你打个招呼。真是不好意思，我可能真的就太忙了，怎么会忘了给你请柬呢？太客气了。啊，对了，李海还在加拿大吗？哦，他已经回去了。这么快？对呀、啊，国内事情太多，他也太忙了。也是，男人嘛，以事业为重，可以理解。对。那天我见到他以后，我很开心，而且也放心了。他应该是一个可以让你幸福的男人。谢谢，李海对你印象也很好，是吗？嗯，我跟他应该可以成为朋友的，<笑>他也这么说。那下一次等他过来的时候，提前告诉我，咱们一块吃饭。好的，嗯，那我走了，你忙吧。再见，再见。评选规则，我们一样可以达到效果。而一旦修改，不仅活动的风险加大，预算增加，效果也不见得好。还是按赵小飞建议的去做吧。他是怎么说服你的？是不是也跟你拍桌子？他跟我拍桌子，用不着。那就奇怪了，他每次对付我用的就是这一招啊。表姐，是我，小飞啊，呃，你给那个李海的东西我都已经收到了啊。
，现在就给一位姨妈送过去。六十盒，对不对？是啊。哎，怎么买这么多啊？这边啊，比国内便宜很多，而且保证都是真货。再便宜你也不能给一爹姨妈当饭吃吧？谁让他们当饭吃了？那是拿出去卖的。一盒至少赚五十，那六十盒三千块，你可真行！你打这主意，用得着吗你？你服了你了，小飞啊，你可得记住了，你跟李海这次见面的机会呢，是你表姐我给你创造的，以后有什么好事你不能忘了表姐啊！你想说什么呢你？我跟你说，小飞，你是没见到李海在加拿大那套别墅。又宽敞又漂亮，你表姐我这辈子都想做梦有这么一套房子。你就继续做你的梦吧，再见。哎，小贝，哎，小贝，喂。哎呦，狗尾巴，稀罕物件，我挺送给你的。哎呦，谢谢谢谢谢谢。哎，他回来了。来，我过去。哟，你还知道回去呀、啊？够懂事的，良心发现了吧？我们俩不是十八周年吗？啊、哦，你想谈什么都知道啊。既然如此，从今往后啊，就别做那些个荒唐事了。你又给他打电话了吧？当然了，但是你的事儿我一句没说，我就是劝他回来看看你。谢谢你，谢我干什么呀？我不是冲你啊，我真是怕吴婷伤心。问句不该问的，你是不是跟那个赵小飞还有来往啊？你早晚有一天要后悔。你为什么没跟我说你要搬走啊？我这不是告诉你了吗？我要见见那个人。见他干嘛呀？他不会见你的。为什么？因为他有老婆了。你是不是现在酝酿着骂我呢？骂吧，反正我都习惯。我没资格骂你，圆圆。嗯。他对你好吗？好，有月薪，有奖金。有服装费、美容费、各种费，当然好了。这并不等于他爱你啊，他会跟你结婚吗？我从来就没想过这个问题啊。你是应该知道的，我一直都想找一个有钱的男朋友，现在找到了，你应该替我高兴，是不是？圆圆，嗯，我怕你受伤。你放心吧。作为男人啊，我的经验可比你丰富多了。好了，我要走了。张丽走了，你也走了，这屋里就剩我一个人了。我们终究都要跟男人走的，你也一样。所以你一定要找一个对你好的男人，知道吗？你少喝点酒啊，喝的倒到地上都没人拖你。你别吃泡面了，再吃都变成猪了。谁要你啊这个是中文的说明书啊，你就按照这上面写的给他服用就行了。能管用吗？主要是为儿女，这样我们能够行啊。哎，也是啊。吴婷，什么什么吴婷？老爷子说话了。啊？您您还想起吴婷来了？吴婷，吴婷啊，是您儿媳妇儿。我是您儿子李海，想起来了。请问
，你是谁呀、啊？我觉得这首歌挺好的。我最讨厌这种优柔寡断的东西了。那你有什么建议？太傲。你把那个昨天我给你文件夹第三首放一下。是组策划，听我的。我负责这个活动，一切都是我策。那也得听组策划的，组策划是干什么？真正的总裁，等他做决定。你们俩好热闹啊！是是是这样的，嗯，婚礼开场秀的音乐呢，我想用布列色农。你那歌完全是中老年人的趣味。你懂不懂啊？你懂不懂？你听听，听听，多阳光！我觉得。现在这首曲子更适合今天的气氛。哎呀，二比一，胜负决出。以我对你的了解，你的小宇宙马上会有一次爆发。我先撤了。哎，我也一样，我也想快撤。厉害。我觉得还是用布列色农好吧。我喜欢布列色农。这我知道。你不是也喜欢布列色农吗？对，那为什么要支持他？可是布雷瑟农只属于咱们俩，可是今天这场合，我去忙。哎，你们俩到哪儿了？啊！你这样会整死我，你知不知道？到。谁要整死你啊？婚礼秀的那两个演员走错路了，他们现在到哪儿去了？我跟他们说的很清楚了，是杨柳路的叠峰阁，但是他们去了杨柳村了。这不是南辕北辙吗？一个南边，一个北边啊！是我，我也骂了他们了，但现在怎么办呢？什么怎么办？让他们赶快过来呀、啊！但是现在就算他们打上车，也得一小时。还有十五分钟就开始了，怎么样？准备好了吗？怎么了？各位来宾，各位观众，良辰吉时已到，让我们以热烈的掌声，有请一对新人隆重登场。从现在开始，相信，永远相爱，在一起。小飞，我喜欢你的笑容，我喜欢你发脾气的样子，在我眼中
，你永远是善良而美丽。今天在这儿，我想说，我愿意。无论你贫穷还是富有，无论你健康还是病患，我的回答都是我愿意，直到死神降临。今天我们相聚在叠凤阁，来共同的见证一对新人温馨浪漫的婚点时分。那么今天他们来到现场的这一对朋友呢，是演员，他们在演一段《爱的真谛》。那么接下来呢，让我们掌声隆重有请今天的所有参赛选手隆重登场。想到，马林，你今天演的实在太棒了，你刚才把我给感动了，知道吗？呃，你没觉得我是本色演出吗？你只有色，你哪有本啊？有的，真有。你得了吧。好了好了，你去找那个嘉宾吧，看他们到齐了没有。Yes, madam. 还是富有，也无论你是健康还是病患，我的回答都是。谢谢你，有什么好谢的？今天活动的效果非常好，到访的客户百分之九十都缴纳了诚意金。过两天效果会更好，肯定的。呃，我能请你吃顿饭吗？我今天有事儿。啊，小飞，可能你原谅我的好奇心可能太强了，但是我还是忍不住想问一下，为什么？
今天在化妆间，我觉得你和李海之间感觉怪怪的。怎么怪了？我也说不上来，就好像你们之间有什么事儿发生了。我向他求婚，他拒绝了。你真幽默！我说的是真的。好好好好，就算我什么都没说，你真的不愿意跟我一块吃饭？我今天有点累了，下次我请你吧。好吧，没问题。说今天你在台上的表现非常好，怎么了？我在想，也许这辈子我都只能在舞台上成为新娘。我知道每个女孩子都会憧憬自己的婚姻。想象自己穿上婚纱那一天的样子，可是我给不了你，我已经没有资格了。如果你后悔，现在还来得及。我不会后悔，我选择了你，我就不会后悔。虽然我跟你聊个天，约个会。都得到这种人迹罕至的地方。虽然我给你打个电话，也得先掂量掂量你是不是方便接听。虽然我最需要你的时候，你可能近在咫尺，也不能伸出手来。虽然我梦想着跟你在太阳底下牵着手一起走，可是最终我只能跟你交换一个眼神。但是这一切我都不会后悔。我是希望你能体谅我。因为我穿上婚纱的时候，会比别人多一份失落。如果可以，我会毫不犹豫求婚。生活没有如果，只有结果。哪是织女，哪颗是牛郎吗？搞不清。你哪颗？不像。那应该，那，那哪颗？你说，要是牛郎和织女见面的时候，第一句话会说什么？那那牛郎以后会说，织女说说，咱们俩干脆买个手机吧。就算见不着面，也能天天发短信。那你知不知道这两颗星星相距有多远啊？多少光年呗？八十八光年。就是说，如果发一个短消息，那要一百多年以后才能收得到。那还让他们跑鹊桥？总说他有很重要的事情，什么事情比开盘还重要啊？这我就不知道了。还有多几天啊？至少一周
。什么？李江，李总说了，有什么事啊就交给你处理，一切由你全权负责。谢谢。他也太信任我了。姐，要打黑的吗？好啊。你要去哪儿？去布雷瑟农。你走吗？真巧，这正好是去布雷瑟农的专场。<笑>接到英子的电话，她说她现在在简阳啊。是啊，我也才知道。啊，那我就放心了。不是他回国，你不知道吗？对呀、啊。现在在哪儿呢？他说他在机场，让我去接他。好，那你接到他之后给我打个电话啊。不是，他回来，你为什么不告诉我一声呢？你女儿最近这一段时间都这样。那好吧，那那我现在去接他。
小李，英子，你怎么现在才来啊？我一接到你电话就往这赶啊！啊，半路上没上哪儿拐弯去啊？市区到机场二十分钟，再加上堵车，我现在用了十分十十五分钟都不到，我都可以去参加 F 一了。啊是不是想老李了？没有。那你怎么突然跑过来了？我想外公外婆了。那你回来，你也也应该跟你妈说一说一声吧。跟她说，啊，那就什么事儿都办不好了。哎呀，你怎么老对你妈这个态度？不好啊？难道你不觉得她这个人心里边不装事儿，很好糊弄吗？那你不跟你妈说，你你也得事先跟我打声招呼啊。那不行、啊，跟你说你那么忙，我可不能耽误你的正事儿，是吧，李总？这孩子说话老阴阳怪气的。说话一直都这样啊，是你心里边有事儿，所以你才会觉得我说话怪里怪气的。收拾完东西，先睡一会儿，晚上我陪你吃饭。呃，不用，我已经安排好了，你想干什么就干什么。你安排好了，安排什么事儿？我跟老同学吃饭啊，说不定我很晚才会回来。那所以，你是自由的。那那我晚上送你吧。不用，回家了呢，那我还会找不到路啊，去忙你的吧。那那那你需要老爸的事。好，我给你打电话啊。李总，哎，你不出门了吗？计划变了。海总，你这是回来了还是没走啊？没走啊，怎么？太好了，有几个事儿必须由你亲自定夺。开会，开会。这个也是，嗯，哎，老邓，陈总，我早也不是什么警察，不是跟你说过吗？叫我老陈。哎，我问你个事儿啊，李总
这次是去哪儿出差？我不知道啊。你不是负责给李总订机票、订酒店吗？但他这次没让我订，是他自己订的。哦。啊，你忙吧。